அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ാണു <laughs> 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 Hey. Hey. 
അവൻ കുത്തിയതാണോ കുഴപ്പമില്ല മരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മുറിവില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് മനസ്സിലായി വേണ്ട ഡോക്ടർ ഈ പണം എത്രയും വേഗം പിഷാരടി മാഷിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അയാളുടെ മകൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അയച്ചതാ ഒരാഴ്ചയായി മണി ഓർഡർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പുറകെ നടക്കുമായിരുന്നു ആ പണമാണ് ആ പെരും കള്ളം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നോക്കിയത് നാളെ അയാളുടെ മകളുടെ വിവാഹമാ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് വയ്യ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ പണം അവിടെ എത്തിക്കോ ആദ്യം നമുക്ക് ആശുപത്രി പോകാം എന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരാൾ പോരെ അത് ശരിയാ ഡോക്ടർ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കൂ പണം ഞാൻ എത്തിക്കാം മേൽവിലാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കെ എൻ ഷാരടി കെ എൻ ഹൗസ് തെക്കിലകത്ത് ലൈൻ നോർത്ത് പള്ളിക്കൽ ഓക്കെ കെ എൻ പിഷാരടി കെ എൻ ഹൗസ് തെക്കിലകത്ത് ലൈൻ നോർത്ത് പള്ളി ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോണേ ശരി നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണല്ലോ പോകുന്ന വഴിക്ക് കള്ളം സംഘം ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും കാശ് മുഴുവൻ പോയില്ലേ കാശ് ഇങ്ങട് നിങ്ങളുടെ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെക്കണം ആരും കാണാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ ആ പോയിക്കോളൂ എന്താ സാർ ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കുവേളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണ്ടന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാ കണ്ടില്ലേ എന്റെ പണം പോയല്ലോ എന്റെ പണം എന്റെ പണം പോയല്ലോ എന്റെ പണം എന്റെ പണം പോയല്ലോ വണ്ടി തിരിച്ചു വിടും വണ്ടി തിരിച്ചു വിടാൻ രാവിലെ ജലപാനം കഴിക്കാതെ ആയിരുന്നു ആൾമാറാട്ടം അല്ലാത്ത ക്ഷീണം എനിക്ക് ക്ഷീണമില്ലേ ഒരു ഒരു കത്തി ഊരടാ ആ ഗോതം പോവാൻ കിട്ടത്തേള ഇനി ആ പൊതി കഴിച്ച് അവന്റെ രൂപ എത്തരുണ്ടോ നോക്ക് നമ്മുടെ അഞ്ച് ഒരു ചവിട്ട് മുഖത്ത് കനത്തൊരിടി മുൻവശത്ത് പല ഇളകിപ്പോയി പുറവശത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചോ തലമുറയായാലും നമ്മുടെ പ്ലാൻ വിജയിച്ചല്ലോ പ്രേമ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പോക്കോ പോക്കോ മിസ്റ്റർ പ്രേംകുമാർ ഇനി നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഈ നാട്ടി വേവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുന്ന പലരെയും പലരും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും ഒരു മാസം വൈകിട്ട് ടൗണിൽ കളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി റിസ്കാ ഞങ്ങൾ ഉടനെ സ്ഥലം ഇടുന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ തനിക്കിവിടെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഞങ്ങൾ സ്വന്തന്മാരാ ഞങ്ങൾ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറക്കും ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അപകടമാണ് ആ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഭൂമി വരേണ്ടതാണല്ലോ നമുക്ക് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം ഗുഡ് ബൈ പോ 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 അയ്യോ അമരനെ പറ്റിച്ച് ഓടി വായോ നാട്ടുകാരെ ഓടി വാ ഓടി വായോ അമരനെ പണം പറ്റിച്ചു എന്റെ പണം പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞേ എനിക്ക് ആരാണ് അറിയില്ല ആരാണ് അറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കരയാൻ പറ്റില്ല അറിയില്ല ആരാണല്ലോ അമര പറ്റിച്ചല്ലേ എന്നെ പറ്റിച്ചോ അമര എന്താ എന്താ മകളെ മാറ മാറ വെക്കോട തിക്കോട എടാ നിന്നെ തപ്പി തരടാ ഞാൻ നടന്നേ സാർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആര കുറയാ കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് കഞ്ചാവിട്ട് ചന്ത ചാരായ കച്ചവടം നിർത്തി കട്ടും മോട്ടിച്ച് തിരക്കുന്ന നിന്റെ വേലത്തെറിഞ്ഞ് ഞാൻ നടത്തൂല നോണ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതട്ടാ നിന്നെ പറയുമോ ഭാസ്കൽ കൊല്ലു നിന്നെ പിടികിട്ട പുള്ളി ഒരാളെ കിട്ടി സാർ അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി എന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാച്ചനും പരമുനും വേണ്ടിയാണ് സാർ അവർ ഈ നഗരത്തിലുണ്ട് തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ആരും പറയണ്ട സാർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടിപ്പിച്ച റഡാറാണ് ഈ ബുദ്ധിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ മാന്യതയുള്ള ഒരു തൊഴിലെന്ന നിലയിലാണ് ഇവർ ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ അസംഖ്യം 
പോലീസ് രേഖകളിൽ ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് പാറശാല പാച്ചൻ പയ്യന്നൂർ പരമു എന്നീ പേരുകളിലാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ പേരുകൾ എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പല പേരുകളിൽ പല വേഷങ്ങളിൽ പല നാടുകളിൽ പുതിയ പുതിയ ചെപ്പടി വിദ്യകളുമായി ഇവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സർക്കിൾ എന്ന് കേട്ടപ്പോ തോമസ് കോച്ച് സാറാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓ അറിഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് മെനിഞ്ഞാന്ന് സ്ഥലം മാറ്റമായി ഓഹോ ഞാൻ ഇന്നലെ ചാർജ് എടുത്തു ഇന്നലെ തന്നെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവ്യന്മാരെ എല്ലാം നേരിട്ട് എന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കൊള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ജനകീയ ലൈൻ ആണ് എന്റേത് അബ്ദുള്ള മലയുടെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട മല അബ്ദുള്ളയെ തേടിച്ചല്ല എന്റെ പേര് എ അച്യുതൻ പിള്ളൈ പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ വെറും എ എ എന്നറിയപ്പെടും പേര് എവിടെയോ കേട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു തോന്നും തോന്നും നമ്മുടെ എം എൽ എ തീവണ്ടി വെച്ച് വെടിവെച്ചില്ലേ ഒരു മൽപ്പിടുത്തത്തിലൂടെ പ്രതികളെ ഞാൻ ആ കീഴടക്കിയത് അത് ആന്ധ്ര പോലീസ് ആയിരുന്നില്ലേ അതെ ഞാനിന്ന് ആന്ധ്ര പോലീസിലായിരുന്നു ഞാനും കാൺസ്റ്റബിൾ വിട്ടലാചേരിയും ചേർന്ന് അയാളെ അല്ല ഞാൻ വന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനാ എന്റെ ഒരു ആത്മ സുഹൃത്തിന് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം കൊള്ളാവുന്ന ഒരാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കൂ പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ ആളിന്റെ ഫോട്ടോയും വേണം അതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ തങ്ങളെ അതെ ഇനി ഇതുപോലുള്ള നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ആ തൽക്കാല ഐശ്വര്യമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയുടെ അക്കൗണ്ട് മതി ചെക്ക് ബുക്ക് വേണം നാളെ തന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിടും വേണ്ട വെച്ചോളൂ ഞാൻ ആളെ വിളിക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പല പോസിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എത്തിക്കാ സാർ ബാലകൃഷ്ണനോട് പറ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം ശരി സാർ കൂടെ ചെന്നാൽ മതി സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി നല്ല ശത്രുക്കളെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ സാറിനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അത് ഓവറാക്കും അല്ലടാ ഫുൾ സമയമായി മുഹൂർത്തമായി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആശീർവാദത്തോട് അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിൽക്കുന്ന സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ജലസേചനം ജലസേചനം ജനസേവനം ജനസേവനം ഏത് നേരത്തെ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ താൻ സർക്കിളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഒരുക്കാൻ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടവൻ പണ്ടം പണയത്തിന്മേൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നോ നാടൻ ബാങ്കിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയത് വർഷം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അവരുടെ പലിശ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് ഇവിടെ കേവലം കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് പലിശ പോലീസും സ്വർണപ്പണയവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും 
ന്യായമായ സംശയമാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് പോലീസിന്റെ ജോലി ക്രമസമാധാന പാലനം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രമസമാധാനം തകരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ വലയുന്ന ഒരു ജനത എങ്ങനെ സമാധാനം പാലിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പട്ടിണി കൊണ്ട് വലയുന്നവനെ ലാത്തി വിഷയം അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവന് പണം വേണം അത് കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ ക്രമസമാധാനം താനേ വരും ബുദ്ധിയുള്ള പോലീസർ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ എന്റെ ആത്മമിത്രമായ മോയൻകുട്ടി തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തിയത് ഒന്നു മാത്രമേ തങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ അമിത പലിശ വാങ്ങി എന്റെ ജനങ്ങളെ പിഴയരുത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ തങ്ങൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വെറും വെറും അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അത്രേ പലിശ ഓ നിങ്ങൾ വലിയവനാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർ വിവരം അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ വന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ സ്വർണം പണയം വെക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമല്ല വെറും നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പലിച്ചു വാങ്ങൂ അല്ല ചെക്കോ തങ്ങൾ പണം കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെക്കുമായി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി സി ഐ ആണ് പറയുന്നത് വയ്ക്കോളൂ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ട് പലരും ചെക്ക് വാങ്ങി പോരോ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് വാങ്ങിയത് ഏത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലല്ലോ ഇത് ചതിയാണ് സോറി ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയിലെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ സി ഐയുടെ കൂടെ വന്ന ഒരുത്തൻ പത്തിരുപത് ചെക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുക ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുന്നു സാർ അതെന്ത് പരിപാടിയാ സി ഐ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഏയ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ല സി ഐ സാർ ഒരു മാസമായി ലീവിലാണ് നിങ്ങളെ ആരോ പറ്റിച്ചതാണല്ലോ എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒരു പരാതി എഴുത്തരും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഇരിക്കേ അത് പിന്നെ നോക്കാം അത്യാവശ്യമാ മൂടിപ്പൊതിച്ച് വന്ന് കേറിക്കോളും കണ്ണും കാണില്ല പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അവിടെ ഇരിക്കേ ആ ടിക്കറ്റ് ആ അരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തെ ആ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇത് എന്തൊരു ശല്യമാ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ മൃദു എത്തി അയ്യോ എന്റെ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല എന്റെ പേഴ്സ് ആരും പോക്കറ്റ് അടിച്ചു അയ്യോ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല എന്റെ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ബസ്സിൽ നിന്നാണ് പേഴ്സ് പോയതെങ്കിൽ ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കണം ടിക്കറ്റിനുള്ള കാശെടുത്ത് പേഴ്സ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടതാ ഓഹോ ദേ വല്ലവര് അബദ്ധവശാൽ ഇയാളുടെ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാതെ പ്രശ്നം ഒതുക്കാം എല്ലാരെയും പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലത് ആരും ഇറങ്ങരുത് പെണ്ണുങ്ങളെയും പരിശോധിക്കും ആ അവൻ 
Ramón, ¿no? ¿Cómo que lleva? ¡Shh! 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 എന്താണത് സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വേഷം മാറി പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ നടക്കുന്നവനാ ബസ് നിന്ന് പേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട് വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു സാർ എന്ത് പേഴ്സ് വിഴുങ്ങി അതെ സാർ ഇവൻ സാധാരണ കള്ളനല്ല തിരിമുറിഞ്ഞ കള്ളനാ ഇവൻ എന്തെല്ലാം വിഴുങ്ങിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇയാളെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു അല്ലേ അതെ സാർ എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ധർമ്മടിയല്ലേ അതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്പം കൂടി പോയി നന്നായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇയാൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റബിളാ കോൺസ്റ്റബിൾ വാസുദേവൻ സാർ എന്തോ പേഴ്സ് അടിച്ചത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും വാസുദേവൻ വിട്ടിയാണെങ്കിലും കള്ളനല്ല പോലീസ് എന്തിനാ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നത് വാസുദേവൻ തുക്കട സിനിമകൾ ധാരാളം കാണും അതിലേക്കുള്ള സി ഐ ഡികളെ പോലെ വേഷം മാറി കളനെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് വാസുദേവന് വലിയ ഹരമുള്ള കാര്യമാ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ആരുടെ പേഴ്സ് പോയത് എന്തിനാണ് സാർ അന്വേഷിക്കാം വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നോളൂ ശരി സാർ ശരി സാർ സോറി സാർ ആശുപത്രിയിലോ മറ്റേ പോണോ വാസുദേവ വേണ്ട സാർ ആശുപത്രിയിലായ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ അറിയും കുടിക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു നാരായണ സാർ നമ്മുടെ സിഐഡിക്ക് കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ വാങ്ങിക്കൂടെ ശരി സാർ വേദനയുണ്ടോ വാസുദേവ പത്തിരുപത് പേര് ഫുട്ബോൾ പോലെ എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടിയ സാറിലാണെങ്കിൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ലേ സമാധാനപ്പെടെ നമ്മൾ എത്രയോ നിരപരാധികൾ ലോക്കപ്പിലിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നു അടിയുടെ വേദന പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാ അടി കിട്ടിയ സാറിലല്ലോ അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് ശരിയാ സാറിന് ഉത്തരവ് ഇട്ടാ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് കള്ളനെ പിടി കൊലകാലി പിടിയൊക്കെ എവിടെ നിന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ അഥവാ പിടിച്ചാലോ സാറിന് താൻ ഇതുവരെ എത്ര കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു സാർ ഞാൻ എന്നവനെ പിടിക്കുമായിരുന്നു അതിനിടയിലാ ഏടാ കൂടെ ഉണ്ടായത് വാസുദേവ ഇത് സിനിമയല്ല സാറിനെ വിട്ടിൽ നിന്നും കൂഷ്പാണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടത് ശരിക്കും ബുദ്ധിപൂർവ്വം തന്നെയാ നാട്ടുകാരുടെ സ്വർണം പറ്റിച്ചണക്കില്ല ഈ തങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് സാറല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് താങ്കളാകുമ്പോ ചിലപ്പോ വല്ല മുസ്ലിം പള്ളിയിലോ ചിലപ്പോ വല്ല മുസ്ലിം വീട്ടിലോ ഒളിച്ചിരുന്നത് വരും ഈ സദാപേക്ഷത്തിൽ അവിടെ കയറി ചെല്ലാറുക്കോ സാറിന്റെ വെറും മണ്ടനാക്കരുത് സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് അത്ര സിനിമ ഈ കാലത്ത് ആത്മാർത്ഥത്തെ ഒരു വിലയും ഇല്ല സാർ വാസുദേവ താൻ നന്നാകാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല നന്ദിയില്ലാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി വേഷന്മാരാണ് ഞാൻ കള്ളനെ പിടിക്കില്ല എങ്കിൽ പോയി പിടിക്കണോ കള്ളനെ ബന്ധുക്കൂസെ ഇവനൊക്കെ എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കെട്ടിയെടുക്കണേ കർത്താവെ നാട്ടുകാരെ ബാക്കി ഞാൻ തരും കൊടുക്കണ്ട ജലപാനം കൊടുക്കണ്ട പോണോ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇക്കാലത്ത് ആരും വീട് വാടക കൊടുക്കൂല എന്ന് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജ് ചെന്ന് മുറിയെടുത്ത് പോലീസിന്റെ വലയെ ചാടണോ നമ്മുടെ പോലീസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ആ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം വെടികൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ ടൗണിലൊക്കെ ഒന്ന് പരക്കം പായും പിന്നെ സംഗതി വിടും ആ നേരത്ത് നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും താമസിക്കാം എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുറ്റബോധം ഇല്ലാതില്ല കുറ്റബോധം എന്തിന് നമ്മൾ ഇതുവരെ വലിയ താപ്പാനകളെ മാത്രമേ ചതിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരുണ്ട് ഇവനൊക്കെ വോട്ടിയിട്ടല്ലേടാ ചില കള്ളന്മാർ അസംബ്ലിയിലും പാർലമെന്റിലും കയറി പറ്റുന്നത് വിവരശൂന്യന്മാരെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അല്ല പിന്നെ എടാ പണ്ട് ഒത്തിരി വിധികൾ അമിത പലിശ മോഹിച്ചു പണം കൊണ്ടൊന്ന് ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിലിട്ടു അവസാനം ബ്ലേഡ് പൊട്ടി പണം പോയി ഇപ്പൊ അതേ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാർ പുതിയ വശത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കും എന്തോന്ന തേക്ക് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറിരട്ടി ആദായം തേക്കിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേറെ കള്ളന്മാര് മാഞ്ചുമായിട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആട് കോഴി എലി എന്ന് വേണ്ട എന്തിലും യവന്മാർ ഇറങ്ങും പറ്റുകയും ചെയ്യും പണം ഉണ്ടാക്കാനല്ല പ്രയാസം സൂക്ഷിക്കാനാണ് പ്രയാസം പിന്നെ സംശയം എന്ത് നോക്കുന്നല്ലോ മുൻപരിചയുള്ള ആളാണ് ഇവൻ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ കപ്പക്കുഴിയിൽ അപ്പാച്ചിയുടെ വീട് ഏതാ എന്തു കുഴി കപ്പക്കുഴി അപ്പാച്ചി നമ്മുടെ മുരുക്കുമ്പോഴെ മുരുകേശനെ വെച്ച് ഒരു പടം എടുത്തില്ലേ മാറി നെല്ല് വല്യമ്മേ മതിലിടിയും കേട്ടിട്ടില്ലേ മാറി നെല്ല് വല്യമ്മേ മതിലിടിഞ്ഞു വീഴും ഉഗ്ര ഫാമിലി സബ്ജക്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലേ അപ്പാച്ചി സാർ അത് കഴിഞ്ഞ
രണ്ടും ഹിറ്റ് ആയ പിന്നെ മദ്രാസിൽ തന്നെ സ്ഥിരം താമസമാക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ വരുമെന്നൊരു ശ്രുതി കേട്ടു ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് താമസം വീടറിയോ നമ്മൾ ആരാ ഞാനൊരു സിനിമ വരണം ഏത് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പേരിടാത്ത പല പടങ്ങളും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു നമ്മുടെ മറ്റേ സംഭവത്തിന് ഇയാളെ പറ്റുമോ ഏത് സംഭവത്തിന് കഥ തുടങ്ങുമ്പോ മോഹൻലാലും ശോഭനയും പ്രണയത്തിൽ ശോഭനയുടെ ആദ്യ കാമകനുണ്ടല്ലോ ഇന്റർവലിന് ശേഷം വരുന്നത് പറ്റുമോന്ന് ഹൈറ്റില്ല പിന്നെ കുടവയറും ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഫേസ് കൊള്ളാം നല്ല ഗ്ലാമറാ സാറന്മാരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ വഴി കണ്ടവനെ കൊണ്ട് ജയിക്കേണ്ട വേഷമല്ലത് ഡാൻസും പാട്ടും സ്റ്റണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ളതാ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുദേവെ കണ്ടു ചോദിക്കാം പാ റഹ്മാനെ പോ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ സാർ സ്റ്റണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല സാർ ഞങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് അറിയിച്ചോളാം സാർ വേണം ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം സാർ നടക്കുമ്പോ കാല് പിടിച്ച ഞങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീഴില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നീട്ടിയാൽ വേണ്ട വേണ്ട കാക്ക പിടുത്തവും കാല് പിടുത്തവും ഒന്നും വേണ്ട അഭിനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ അഭിനയം എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പോസ്റ്റൽ ട്യൂഷൻ വഴി അഭിനയം പഠിച്ചതാണ് സാർ ആണോ എങ്കിലും അപേക്ഷ ഇയാൾ തന്നെ ഏട്ടെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ എന്റെ എന്റെ ദൈവങ്ങളാ സാറന്മാര് ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാറന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ജാഡ കാണിക്കില്ല ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളികളാ ഹിന്ദിക്കാര് പാരവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ സിപ്പി എന്നും ചോപ്ര എന്നൊക്കെ പേര് മാറ്റിയത് ഇത് സാറന്മാരുടെ ആദ്യ മലയാള പടമാണോ അതെ ചിലപ്പോ അവസാനത്തേത് അതെന്താ സാർ താനൊക്കെ എല്ലായിടവും അഭിനയിക്കുന്നു എന്താവും ഗതി ആർക്കറിയാം നന്നാവും സാർ ലാലേട്ടന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയോ ലാലേട്ടൻ ഗോപിയേട്ടൻ അല്ല ലാലേട്ടൻ മോഹൻലാലേട്ടൻ സാർ ലാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്ത് റേറ്റാ വാങ്ങുന്നത് പത്ത് ലക്ഷോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ബ്ലഡി ഫുൾ മോഹന്റെ റേറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് എന്താ കാര്യം തനിക്ക് തന്റെ കാര്യം നോക്കിയ പോരാടെ സോറി ക്ഷമിക്കണം സാർ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വിട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഇല്ല സാർ ആ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം പോഷ് ഹോട്ടൽ ലൈഫ് ഞങ്ങൾ മടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലൊക്കേഷൻ നോക്കി തീരും വരെ വളരെ ലളിതമായ ഒരു താമസ സൗകര്യം സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ തനിക്ക് പറ്റുമോ സാറന്മാര് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഇല്ല വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമൊക്കെ വളരെ കുറവാ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അവിടെ എ സി ഒന്നുമില്ല സൗകര്യം ഒട്ടും ഇല്ല തന്നെ സോറി ഏത് ടൈപ്പ് ലൊക്കേഷനാ സാർ വേണ്ടത് എല്ലാ ടൈപ്പും വേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് താൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്തും ചെയ്യാൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ ദോ ചോറോക്കി കഹാനിക്ക് വേണ്ടി കുറെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നായിക നസീമ കിടാനായി സീമയോ സീമയല്ല നസീമ ആ അതൊന്ന് വിൽക്കണം സ്വർണക്കടയിൽ കൊടുത്താലൊന്നും ശരിക്കുള്ള വില കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ള വല്ല സ്ത്രീകൾക്കും കൊടുത്താൽ അല്ല ഈ സിനിമയിലെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലേ പക്ഷെ ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ഞങ്ങള് ഒറിജിനൽ ഉപയോഗിക്കും പത്തൊമ്പത് കോടി മുടക്കുമ്പോ ഒന്നോ ഒന്നരയോ ലക്ഷത്തിന് ഒറിജിനൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം ആ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു മലയാള പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് അവിടെ കുറെ നടികളും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കാവുമ്പോ ഈ ആഭരണ ഭ്രമവും ഒപ്പം പണം ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ വിറ്റാ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും വരൂല എങ്കിൽ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകാം പക്ഷെ എനിക്ക് അവരാരെയും പരിചയമില്ല ചെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു അല്ല അവിടെ സ്റ്റെന്റ് പാർട്ടി പെട്ട ഒരാളെനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് സാറന്മാര് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം പക്ഷെ കാശില്ല ബസ് കാശൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്തൊരു ചൂട് ഭയങ്കര നാറ്റോ നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാം ഓ ഒരു പന്ന പട്ടി പെറ്റി കിടക്കുക മോഹൻലാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്റെ കൂടെ പുള്ളി ഒരു സീരിൽ അഭിനയിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ച് പൊളിക്കാൻ കൈ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്റ്റണ്ട് കാണുമായിരിക്കും സ്റ്റണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂത്രത്തിൽ ഒരു ഇടി കൊടുത്താൽ മതി പുതുമുഖം പ്രേമതത്തിന്റെ ഇടിയേറ്റ് മോഹൻലാൽ ആശുപത്രിയിൽ അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ വരും പെട്ടെന്ന് പേരെടുക്കാം അല്ലേ നോക്കട്ടെ പിന്നെ മമ്മൂട്ടി സുരേഷ് ഗോപി ഇവരെ കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയ പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആഞ്ജനേയ രക്ഷിക്കണേ 
പിന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ആരും ഇല്ല എല്ലാരും ഒതുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സാർമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റണ്ട് വാർത്തി കുങ്ഫു ഫക്രുദ്ദീൻ നടിമാരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചോ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബായ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സാർമാരെ എന്തായത് അല്ല ഫക്രുബായി ഇതുവരെ സ്റ്റണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പടത്തില് സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുത്താ മതി എന്റെ കഴിവ് കാണിക്കാൻ ഒരവസരം തിന്നാനുള്ള അവസരമോ അല്ല സാർ അഭ്യാസം കാണിക്കാനുള്ള ഒരവസരം മാസ്റ്ററാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷെ സ്റ്റണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് കാണിക്കൂ ഇപ്പൊ കാണിക്കാം സാർ മതി 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 സോമാലിയയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു സംഘം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സുമായിട്ട് കോവളത്ത് ഡിസ്കഷന് പോയിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സിപ്പി സാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാറില്ല ഈസ് വെരി വെരി ബിസി ഞാനും നടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്നും ചെല്ലട്ടെ അധിക നേരം പ്രേമദത്തിന് അവിടെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല സമയം കളയാതെ ചോത്ര സാർ ഫ്ലോറിനകത്ത് പോയി ഷൂട്ടിംഗ് കാണണം എന്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഞാൻ കാണാത്ത ഷൂട്ടിംഗ് ശരി സമയം കളയാതെ വേഗം പോയിട്ട് വരും ആ ഇതെന്തോന്ന് ജന്മം ആ ഡാൻസ് എങ്കിലും കാണാം ശീതള 
ഒന്ന് <laughs> 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 ഒന്ന് പോണം മിസ്റ്റർ പോവാനെ പോടോ ഓ അവന്റെ ഓട കത്ത പേടി ആ തള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു അവരെങ്ങൾ വാങ്ങോ എന്താ മാഷെ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സംശയം സാറുമാർ എവിടുന്നോ കട്ടോണ്ട് വന്നതാണത്രേ അവർക്ക് വാങ്ങാൻ താൽപര്യമില്ല പോലീസിനെ വിളിച്ചു വന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായി പോയി സാറേ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് മാഷെ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല വേണ്ട കട്ടോണ്ട് വന്നോ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നോ എന്നാ തള്ളയെ തന്നെ അറിയണം എവിടെ തള്ള എനിക്കൊന്ന് കാണണം മാന്യമാരെ പറ്റി അവരെന്താ വിചാരിച്ചു അട്ടിച്ചവരുടെ അണപ്പൽ നിർപ്പിക്കും ഞാൻ അയ്യോ വേണ്ട സാർ എന്താ വെപ്പുമല്ലാണോ എങ്കിൽ അടിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ആ തള്ളയൊന്ന് കാണണം അയ്യോ വേണ്ട അവര് കുളിക്കാൻ ശരീരത്തെ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോളെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുകയല്ലോ അല്ല ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് അവളെ കണ്ടാലും മതി അയ്യോ വേണ്ട സാർ ഞാൻ കൈ വരണോ ആഹാ അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചാനലും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോവുക പട്ടണത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറുനാട്ടുകാര് രണ്ട് കൈ നീട്ട് സ്വീകരിക്കും ചിലപ്പോ ആകാശത്തോളം പോക്കും എം ജി ആർ മുഖ്യമന്ത്രി മലയാളി ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയെങ്കിലും ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടകം രജനീകാന്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അതും കർണാടകം എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സൂപ്പർ ആവുന്നത് മോഷണത്തിലോ എന്താ കുഴപ്പം പറ്റിപ്പും തട്ടിപ്പും തെറ്റല്ല പക്ഷെ വലിയ നിലയിൽ വേണം അപ്പൊ സർക്കാർ തന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചോളും ഓഹരി കുംഭകോണത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് വെട്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് ഹർഷദ് മേത്ത ആ ഹർഷദ് മേത്ത അയാളിപ്പോ എവിടെ എവിടെ എവിടെയോ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ ബോഫേഴ്സ് ബോഫേഴ്സ് എന്തായി ഒന്നും ആയില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാ കള്ളന്മാരെ മാത്രമേ സർക്കാർ പിടിച്ച് ജയിലിനകത്തിടൂ ഏത് ധർമ്മ വലിയ നിലയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമേ രക്ഷയുള്ളൂ അതിനുള്ള തൊലിക്കെട്ട് എനിക്ക് ഏതായാലും ഇല്ല ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും കിടുങ്ങിപ്പോവാ പോലീസിന്റെ വലയിലെങ്ങാനും നമ്മൾ വിട്ടിരു
ഫുൾ ടൈം ദൈവം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരുടെ കൂടെയാ പേടിക്കാനേ ഇല്ല ഈ ഭയന്ന് ഭയന്നുള്ള ജീവിതം ഇച്ചിരി കട്ടി തന്നെയാണ് ഇക്കാലത്ത് എല്ലാ ജോലിയിലും ഇത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ തൊഴിലിൽ അതിന്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടും നമ്മളെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടണം ആര് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാത്ത ദൂരെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ ചെന്ന് കുറച്ചു ദിവസം സുഖമായിട്ട് താമസിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അല്ല എന്തുദ്ദേശ നടപ്പ് കൈ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തെ റെസ്റ്റ് വേണം എന്റെ കൈന്റെ മുറി വെക്കൊന്ന് കരിയട്ടെ ആദ്യം നമുക്കൊരു മുറി സംഘടിപ്പിക്കാം മുറി ക്യാഷ് ഇറക്കട്ടോ വേണ്ട എന്നാ വേണം സാർ ഒരു ഡബിൾ റൂം റൂം ഒന്നും കാലില്ല സാർ ഒരു റൂം മതി ഇല്ല സാർ എന്തുകൊണ്ടില്ല നമുക്ക് വേറെ നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ കേരള പോലീസ് ഇയാൾ ആന്ധ്ര പോലീസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എം എൽ എ ഒളിവ് പോയിരിക്കുക അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അയാള് ഇങ്ങ് ഇല്ല സാർ വിശ്വസിക്കില്ല എല്ലാ റൂമും ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണം സത്യമാ അന്ത മാതിരി എം എൽ എ ഇല്ല സാർ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റൂം കൊടുക്കും ഇവിടെ താമസിച്ചോണ്ട് വേണം ആ എം എൽ എ പിടിക്കാൻ എം എൽ എ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും കൊടു റൂം ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരം പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള ഇടപാട് നഷ്ടമാ വലുതിനും ചെറുതിനും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഒരുപോലല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടൊരു വലിയ ഇടപാട് ചെയ്തുകൂടാ വല്ല ഇടിയും തോന്നുന്നുണ്ടോ തന്നെത്താനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കരുതോ അല്ല അയ്യോ കൈ എടാ ഒരു തൊഴിലിന് ഇറങ്ങുമ്പോ അതിന് അതിന്റേതായ മിടുക്ക് വേണം ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ ഒരു അഞ്ചു രൂപ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നീ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ പാരമ്പര്യ മോഷ്ടാവല്ലോ പിന്നെ നിന്റെ തന്ത പയ്യനൊരു രാജാവായിരുന്നോ ആരായാലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു തന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കറിയാ ആ അത് കള നമുക്കേ ഒരു ടി വിയും വി സി ആറും വാടക കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ കാസറ്റുകൾ കാണാം നീ എന്താ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതാൻ പോണോ മലയാള സിനിമക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ തിരക്കഥ ചുമ്മാ മിമിക്രി കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്നേ ചില ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ ബുദ്ധിപൂർവം ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ കാണും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് പയറ്റി നോക്കാം മനേ ധർമ്മ ഏട്ടിലെ പശു ഇന്ന് വരെ പുല്ലി നിന്നിട്ടില്ല പാറശാലക്കാർ അത്ര മോശക്കാരൊന്നും അല്ല സ്വന്തമായി Excuse me? Yes, sir. I have some precious diamonds with me. Malayalayanam thonnu? Hmm. Nyanu Malayalayanam. Ningal to Mudalali Malayalayanam nariya. Yenda gayil. Vela kudiya korecho diamonds unndu. Nyanu the Vilkhan agrihikya. Proprietor muriil unndu. Nyanu unndu pui chodhu chitu varan, sir. Varyu, sir. മലയാളിയാണോ കല്ലാട്ട് കുളങ്ങര അന്തോണിച്ചൻ മകൻ വർഗീസ് എന്ന പേരുള്ള രക്ത വ്യാപാരി തന്റെ ബിസിനസിന്റെ പേര് അയൽനാട്ടിലും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ അപ്പനെ അറിയോ കല്ലാട്ട് കുളങ്ങരയാണോ വീട് അല്ല മണ്ണാർക്കാട്ടാണ് തൃപ്പങ്ങോട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പഴയ നായർ തറവാട് പൂവ് ഞാൻ അവിടുത്തെയാണ് എന്റെ അച്ഛന് രത്നക്കല്ലുകൾ വലിയ പ്രിയമായിരുന്നു വലിയൊരു ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു മരിക്കാറായപ്പോഴേക്കും പലതും കൈമോശം വന്നു ബാക്കി വന്നത് വിൽക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ വിൽക്കേണ്ടതായ ഒരു പരിതസ്ഥിതി വന്നു ചേർന്നു നോക്ക് നാരണകാരെ എനിക്കറിയാലോ പക്ഷെ സാധാരണ ബെൽജിയം അല്ല ജെ ഡി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അപൂർവ ഇനം അങ്ങനെ ഒരു ഇനമുണ്ടോ അതാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് 
അഞ്ചെണ്ണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാം യു നോ നത്തിങ് അബൌട്ട് ഡയമണ്ട്സ് ഒന്നിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും മിസ്റ്റർ ഒന്നിന് എഴുപതിനായിരം വെച്ച് അഞ്ചിന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് വിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഇസ് ജെ ഡി തേർട്ടി ജെ ഡി തേർട്ടിയെ പറ്റി അറിയാത്തവനെ ഇതുപോലുള്ള കടകളുടെ ഇരുത്താൻ പാടില്ല സാർ ഗുഡ് ബൈ അല്ല സാറേ നോ ഇയാളിന്റെ രക്തങ്ങളെ അപമാനിച്ചു എന്നെ അപമാനിച്ചു ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല മുതലാളി ജെ ഡി തേർട്ടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇനം ഉണ്ടായി കൂടുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാപ്ലേസ് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടും അടുത്തിട്ട് മലയാളിയുടെ കടയിൽ കയറി വന്നത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോയൊക്കെ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് സോറി സാർ ആണ്ടത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ഞാൻ പത്തനാപുരം കാരനാണ് അമേരിക്കക്കാരനല്ല അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹമാണ് വില കൂടിയതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ വളകൾ മാലകൾ കമ്മലുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വടിവിഴിഞ്ഞ പോലെ നോക്കിക്കാതെ എടുത്തിങ്ങി നിരത്തിയാട്ടെ ഇപ്പൊ എടുക്കാം സാർ നോക്കിയേട്ടെ സാർ കല്ലുകളൊന്നും കൊള്ളുകയില്ല എനിക്ക് വില കൂടിയ കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ കല്ല് അത് പതിപ്പിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇത് വിലയുള്ളതാണ് സാർ എന്തോ വെച്ചാൽ എന്ത് വില വരും അതൊന്നിന് പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഏ മിസ്റ്റർ ഈ വിലയുള്ള കല്ലുകളാണ് എന്റെ പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് മണിയായിട്ട് കിളിങ്ങാൻ പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം എന്റെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള രത്നങ്ങളാണ് ബെൽജിയം കട്ടിക്കുണ്ടോ ജെ ഡി തർത്തി ഉണ്ടോ അത് ഇല്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഇങ്ങ് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാ ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞോളാം വെറുതെ ജുവലറി ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വടിയാക്കരുത് കഷ്ടം ജേഡി തർട്ടി ഇല്ല അത്രേ എവിടെ നിങ്ങളെ മുതലാളി മുതലാളി അകത്തുണ്ട് ഓ ഇത്ര പെട്ടെന്നകത്തായോ ക്ഷമിക്കണം സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ വിവരദോഷികളായ ജോലിക്കാരാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശാപം ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജേഡി മുപ്പതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പോലും സാരമില്ല വിവരക്കേട് ഒരു കുറ്റമല്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ബെൽജിയം കട്ടിങ് ജെ ഡി തേർട്ടി കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഞാൻ ഒരു കല്ലിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ തരാം ആ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നാലും കൊള്ളാം അഞ്ചോ പത്തോ ഡയമണ്ട്സ് വേണേൽ ഞാൻ എടുക്കാം ദ അഡ്വാൻസ് ഒരാഴ്ചക്കകം എനിക്ക് സാധനം കിട്ടണം അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം കയ്യിൽ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ ഭാഗ്യമോ തട്ടിക്കളഞ്ഞോ അല്ല ഒരാഴ്ചക്കകം ജെ ഡി തേർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ എന്റെ കാർഡ് തരാം കിട്ടും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കൂ അമുറാബി ഇറങ്ങി പോകളവാ ഡയമണ്ട്സിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണ് അത്രേ എഴുപതിനായിരത്തിന് അയാൾ തന്നേനെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഇയാൾക്ക് വിറ്റിരുന്നേലേ അഞ്ചു കല്ലിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങ് പോന്നേനെ ദ്രോഹി പോണോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുതലാളി എടോ പോകാൻ മേ കമിൻ സാർ യെസ് കമിൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് പ്ലീസ് കമിൻ സോറി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണൻ എടുക്കാൻ മറന്നു സാർ ഒരു മിനിറ്റ് നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡയമണ്ട്സ് നോ ഡയമണ്ട്സ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സാർ നല്ല വില ഇല്ല മിസ്റ്റർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ പ്ലീസ് സാർ ഒന്ന് നിൽക്കണേ സാർ പ്ലീസ് സാർ നോ നോ നാരായണൻ നായർ ഒരു കഴുതയാ അതെ അതെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം സാർ അമ്പതിനായിരം തരാം സാർ നടപ്പില്ല അറുപത് സാധ്യമല്ല എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചാണേല് ആലോചിക്കാം അതിച്ചിരി എങ്കിലാണ് അവിടെ ഏറ്റു ഏറ്റു ഇനിയെങ്കിലും വിവരമുള്ളവരെ ജോലിക്ക് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായി ഇനിയും ബെൽജിയം കട്ടിങ് ജേഡി തേർട്ടി കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാം അന്തോണിച്ചൻ മകൻ വർക്കീസ് താങ്ക് യു ആ ഇതിനിടയിൽ സാറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നിട്ടും നമ്മൾ കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ പേരിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഇനിയും കാണും എടോ തന്നെ പോലല്ല ഞാൻ ആ പൂഞ്ഞിത്തറ കപ്പയിൽ കത്തിക്കാൻ ആഴ്ചക്കാഴ്ചക്ക് മെഴുതിരി പാഴ്സലായിക്കുന്ന ചുമ്മാതല്ല കർത്താവ് എന്നെ കൈവിടുകയല്ല ആ കർത്താവ് വിളിയിടോ കർത്താവോ കർത്താവല്ല ഹലോ 
ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലേ മിസ്റ്റർ കർത്ത അയക്കുന്ന കൊടുക്കൂ അതെ കർത്ത ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ തന്നെ അല്ലേ മിസ്റ്റർ കർത്തയുടെ വീടല്ലേ മുതലാളി കർത്തയുടെ നമ്പർ അല്ലെന്ന് എന്ത് കർത്തയുടെ നമ്പർ അല്ലെന്നോ ഹലോ ഹലോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലേ മിസ്റ്റർ കർത്തയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കൂ ചതിച്ചോ കർത്താവേ ആര് പറഞ്ഞടോ ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യലിസം വരത്തില്ലെന്ന് സ്ഥിതി സമത്വമാണല്ലോ സോഷ്യലിസം ഇതുപോലെ സമാസമം പങ്കുവയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം ഏ അപ്പൊ സോഷ്യലിസവും വരും കമ്മ്യൂണിസവും വരും പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം വളരും വ്യക്തി നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നാവും സമൂഹം നന്നായാൽ രാജ്യം നന്നാവും നമ്മൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം എന്റെ ബുദ്ധി നിന്റെ ധൈര്യം മധുരാശി മാത്രമല്ല ഡൽഹി കൽക്കട്ട ബോംബെ എന്നീ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കുവിടാ ആ നോട്ടൊക്കെ എടുത്തു പോയി ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയില്ലല്ലോ അതെന്താ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇല്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്നൊരു കലക്ക് കിളക്കണം വേട വേഷം മറിഞ്ഞ് വേഗം റെഡിയാക ഉച്ചയൂണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാക്കാം ഓ വിഗ് വിഗ് ആന്ദ്രിക വന്നു മാത്രം ചെറുപ്പോടിപ്പോടിച്ചിരിപ്പോടിക്കുമ്പോൾ ഫോണ 
தொண்டி விலை இன்னும் படைத்த குளிக்கட்டு குளிக்கட்டு No, no. I didn't see the papers. You check it and forward it immediately. One thing, Mr. Kupasami, you are going to do it. Tell your subordinates to be alert always. Okay. Thank you. May I come in, sir? Yes, come in. Come on, come on. 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 Room number 301. தமிழ் நன்னாய்டு தெரியாது கேரலா மலேஷ்யா மலேஷ்யா மலையாளி மலையாளியா? அமா நானும் மலையாளித்தா அனோ திரையும் வலி ஒரு ஹோட்டல் ஒரு மலையாளிக்கிடு தானும்னோ அமா எவ்விடே? உக்கார்க்கு நாற்பது வர்ஷத்திக்கு முன்னாடி அமா நான் கேரலம் பிட்டுதா இன்னை உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு இன்னில நானும் இருவது வர்ஷங்கள் கும்ப கேரலம் விட்டதான் மலையாயிலேக்கு காசி வாங்கியில்லா. விதேசிகள் நங்கள்ட அதிதிகளான காசி வாங்காம் பாடில்லன்ன எனக்கு அரியாவுந்த இங்கலிஷியம் பரண்ணி உப்பிச்சு சாய்பின் என்னையுங்கு பிடிச்சு பின்னேம் மூனால் உசு நங்கள் உமிக் கண்டும் உண்டி ஆரியும் இல்லாத்து ஒரு அனாதனானன் நானன் நர்ந்யப் ஆயிரைக் கணக்கின் தெயிலத் தொட்டங்கள் கெட்டிடங்கள் விவசாய ச்தாவிலங்கள் உடுவில் உடுவில் கான்சர் பிடிப்பட்டு என்ன பர்க்கிலி சாய்ப் மரிச்சு போய் சார் அழாதே என்ன அழாதே ஆராயலும் அழுத்து போகும் மரிக்கின்ன என்ன பத்து வினிட்டுடும் உம்ப அத்தைகம் சொத்துக்கலல்லாம் என்ன பர இசொத்துக்கலல்லாம் நனக்குள்ளதல்லா லோகத்துள்ள எல்லா அனாதர்க்கும் நீது விதரணன் செய்யுந்து அங்கன அனாதர்ட கண்ணிர் உப்பூந்து அத்து முதல் இன்னு வரே லோகத்துள்ள எல்லா அனாதர்டையும் கண்ணிதிரி நான் பிச்சோட் இருக்கியேன் சர் இ நகரத்தில் மிஷ்ரானந்த, இதானன் நம்பிக்கை, உங்களுக்கு வேணங்கி, ஆ சாய்ப்பின் சொத்து முழுவன் தூர் தடிக்கேரும். யாரு சோதிக்கேன்? பட்ட, நீங்கள் நீங்கள் பெரிய மனிதந்தா, நான் காட்டிக்குடுக்கிறேன். இங்கு உள்ள அத்து நேனால் பசங்களை நான் காட்டிக்குடுக்கிறேன். Thank you, sir. என்ன த இப்போ உங்களுக்கு மங்கு செனி மங்கு செனி வந்தா நாயா அலையனும் புரியிலியா பட்டியா அலையனும் உங்களை ஏமாத்து நான் அழுக்கு நல்ல டைம் கோடியிஸ் வரும் வாழ்க்க அவனுக்கு இப்பே கடைச்சிருக்கும் அந்தால் இப்பே எங்கு என்றுந்து பரையுங்கும் இந்த உர்லியே உண்டு எங்கு? அதை சொல்ரதுக்கு இன்ன அம்பது ருவா குடுக்காமே, நான் சொல்ல மாட்டேன். உள்ள ஜில்லர் எல்லம் பிருக்கி தந்திலேடும் பின்னே எவிடுந்து அம்பது? அப்பு போங்கோ! சொல்லுடோ! போயாம் பாட்டிலே! எங்கு இல்லை காசிக்குதான். கொண்ணுடு வராஸ்கர். 
ஊரை விட்டு ஊரை வந்து திமிரா காட்டுற வளர்ந்துடுவோம் அவனை போடுறது கடவுள் மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் கண்ணதாசன்றே ஒரு பாட்டம் பயங்கர பாட்டம் அது முழுக்க தத்துவமான மனிதனாய் பிறந்தாலே கடவுள்னு மனசிலாகும் இந்த உலகத்தை பற்றி கரையாது இருக்குவானு நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் எல்லாமே அவன் தீர்ப்பு ஆனந்த கரைஞா நானும் கரைச்சுவோம் ஒரு அஞ்சு மினிட்டு என் வீட்டில் வந்து கேரணும் தாங்கள்தான் புண்ணிய பாதம் என் வீட்டில் பதியட்டும் சாப்பாடு பிரமாதமா இருக்கணும் அவர் யாரும் தெரியுமா கடவுள் எந்த கடவுள் எந்த கடவுள் அல்ல கடவுள் இக்காலத்து இந்த மாதிரி மனிதம் மாதிரி பாக்குறது ரொம்ப பிரயாசம் விவரமா அப்புறம் சொல்றேன் ஒன்னு இல்ல நீங்களும் மலையாளம் பரா அல்லங்கி தமிழ் பரா ரெண்டு பாஷை இங்கிட்டு கொல்லாத உனக்கு தெரியல எனக்கு மலையாளம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணல சீக்கிரம் சாப்பாடு ரெடி பண்ணு செல்ல ஆமா சானந்த் வாங்க என் ரூமுக்கு போகலாம் அது எடு மலையாளி வச்சு மத்திய சாப்பு நடத்திய மூணு பேரே தள்ளியவனா என் பர்கிரி சாஹிப் ஓஹோ மத்திய விருத்த பிரக்ஷோபனம் நடத்தி அவட ஜெயிலுக்கு கிடந்தவனாயி ஞான் மன்னிச்சிருக்கேன் இட்ஸ் ஆல் ரைட் நானும் வெளிய மத்திய விரோதியா பட் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அந்த ஹோட்டலோ அல்ல தண்ணி அடி ஓஹோ எனக்காக ஒரு மகளே உள்ளோ அவளான இப்போ என்ன நெஞ்சத்தை கிள்ளி கிள்ளி எடுத்துண்டிருக்கிறது மலையாளத்தை பேசுங்கோ ஓ சாரி மூணு வருஷம் முன்பு அவட கல்யாணம் நிச்சயிச்சது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அவள் ஓடிச்ச மருதி ஒரு லோரியில் அடிச்சு காலு தளர்ந்து போய் கல்யாண பையன் கல்யாணம் பண்ணாம போயிட்டு நானும் அப்படியா சார் என்னோட பறஞ்சு அழுகாதே ஞானிப்ப சாரினோடு பறையுது அழுகாத சார் எனக்கு எத்தனை பெட்ட தான் பாவத்தினை காணணும் ஒரு காணா ஆனந்த் இதான என் டாக்டர் அஜினி எப்பழா வந்தே இப்பதா நான் இவரே உனக்கு பரிஜப்படுத்த வந்தான நான் ஆனந்த் அநாதன மலேசியில ஒரு அநாதன் ஆமாமா இப்ப அநாதருக்கு இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அவரை உள்ள அநாத பசங்களை பார்த்தப்போ இனி குன்னப்பத்தி ஞாபகம் வந்து பாப்பா கடவுள் எதுக்கு பாப்பா இந்த மாதிரி விதி உனக்கு தந்தது சார் நீங்க வந்தே ஒரு காரியம் பரட்டே ஆனந்த் என் பாப்பாவை பாரு சார் டோன்ட் பி இமோஷனல் பிளீஸ் சார் சைக்கோலஜி படிச்சிட்டுண்டோ ஏ ஒண்டோ இல்லையோ அது பறையூ இல்ல என்ன ஞாபகம் படிச்சிட்டுண்ட சார் இருக்கு ஞாபகம் படிச்ச மனுஷ மனுஷாஸ்திரம் வச்சு சார் இப்ப காணிச்சு பயங்கர தெட்டா 
ആ കൊച്ചാണേൽ സ്വതേ ദുർബല അതിനെ ഗർഭിണി കൂടെ ആക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെ ചൊല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലേ സാർ സ്വന്തം മകളുടെ കാല് തളർന്നാൽ ആർക്കും ദുഃഖം കാണും പക്ഷെ അത് മകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കരുത് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും താനൊരു ഭാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വല്ല വിഷവും കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അയ്യോ എന്തയ്യോ ഞാൻ തനിച്ചെന്ന് ആ കുട്ടിയെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കട്ടെ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ സാർ റോഡിലോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും തമ്മി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അതാണ് എനിക്കും ഓർമ്മയില്ലാത്തത് ശല്യപ്പെടുത്തിയല്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും അതിനെന്താ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരുത്തൻ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് തോന്നരുത് മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കരുത് എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നിട്ട് പുതിയ ഇഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നോട് പറയില്ലായിരിക്കും അതല്ല പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഹോ എങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കവിതയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ തന്നെയോ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ തമ്മിൽ പൊതുവായി പല ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെന്ന് കവിത എന്റെയും ജീവനാണ് ആഗസ്റ്റ് മുതൽ നവംബർ വരെ മലയായിൽ ഭയങ്കര മഴയാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാനിരുന്ന് ഒരേ എഴുത്താണ് കവിത ഇരുൾ മേഘങ്ങൾ വെള്ളിടികൾ പുതുമഴയിൽ കിളിർക്കുന്ന പൂച്ചെടികൾ ആ സീസണിൽ എന്നിലെ കവിക്ക് എന്തും വിഷയങ്ങളാണ് എന്റെ കവിത വായിച്ച് ബെർക്കിലി സായിപ്പ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ദയനീയം ജീവിതമാമൻ നൗക പ്രക്ഷുബ്ധ സാഗരത്തിൽ ആടിയുലയവേ വന്നു മനഃശാന്തി ഏകുവാൻ ഒരു കുളിർ ചന്ദ്രിക കണക്കയേനിയയ്യൂ സാപ്പാട് പിടിച്ചില്ലേ വളരെയധികം പിടിച്ചു എന്നിട്ടെന്താ സാപ്പിടാത്തത് സാപ്പിടും കവികൾ പൊതുവെ ഭക്ഷണപ്രിയരല്ലോ ഒരു ചായയും രണ്ട് വീടിക്കുട്ടിയും അതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ വീടിക്കുട്ടിയോ കുട്ടിയല്ല കുറ്റി ബീഡി കുറ്റി ഫോൺ ഫോൺ ാമേ <laughs> 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 ஏ குப்பசாமி அவன் தண்டால வெயிட் பண்ண சொல்லு ஏ பரம்போக்கு நான் சொன்னா சொல்லு முடியாது அடுத்த வரம் தான் கொடுக்க முடியும் என்ன ஒண்ணு பண்ண சொல்லு இடியட்ஸ் ஏ நின்னே இல்லப்பா அந்த திருட்டு பையில ஆ போன் கட் பண்ணு അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകും അവിടെ പുതിയൊരു അനാഥ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റും ആറ് ലക്ഷം രൂപ അന്ന് അവിടെ കൊടുക്കണം എതുക്ക് എതുക്കോ സംഭാവനയാണ് സർ അയ്യോ അയ്യോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു ഏതോ ഒരു ചെല്ലക്കണ്ണിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടോ ചെല്ലക്കണ്ണ വന്ന് ബാങ്ക് മാനേജർ ഹോട്ടൽ ലോണിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഞാൻ തരാം അയ്യോ അത് വേണ്ട നോക്കൂ സാർ എന്നെ ഒരു അന്യനായിട്ട് കാണരുത് ഹൈദരാബാദിൽ ആറ് ലക്ഷം ചുമ്മാ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി അയ്യോ അത് വേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ട് പ്ലീസ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൺ സംസാരം ഞാൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം ഞാൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അല്ല അത് നോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാർ താങ്ക് യു 
ഞാനീണ്ടാത്തോ ബാങ്കിൽ ഇട്ടാൽ അവർ എനിക്ക് പലിശ തരും എനിക്കും Thank you, sir. Bye. Bye. <laughs> oh. <laughs> Four, three, nine, eight, two, nine, seven. എന്നാ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാനിപ്പ മാറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ വരാ ഇപ്പൊ വരാ പോലീസ് അമ്മേ ഇത് ആനന്ദാണ് ഓ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ മനീഷ ഉറങ്ങിയോ കുട്ടിയുടെ മുറി കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ ആ മനീഷ ഇത് ആനന്ദാണ് ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കാണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താങ്കളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് ഏതോ ഒരാളെന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഞാൻ ആരും അല്ലല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്റേതെന്ന് പറയാൻ എന്തുണ്ട് ഒരനാഥൻ 
ഞാനറിയാതെടുത്തു എന്തൊക്കെയോ എഴുതി കവിതയല്ല ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഞാൻ അതൊന്ന് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ അനുവദിച്ചില്ലേ ഞാൻ ചൊല്ലും കേൾക്കൂ നിനവും കർമ്മങ്ങളും അറിയും നിഖിലം നിൻ ലാവണ്യങ്ങൾ അതിൽ അണ്ടകടാകമൊതുക്കി ആത്മാവ് പൊരുന്നയിരുന്നു പഴനാടൻ ശീലിൻ തോണിയിൽ ഒഴുകി ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ദേവി നിന്നുടെ നെടുവീർപ്പിൽ ഞാൻ നീന്തുന്നു എവിടെ നിന്നിന്ദ്രൻ കാർ മുകിൽ എവിടെ മുകിൽ തുന്തുവി എവിടെ മയൂര ചിറകാടിയ മണിവർണ്ണ പീലി പീലികൾ എവിടെ നന്നായില്ലെന്നറിയാം അല്ല എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ എന്താണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ആറാം തീയതി എന്തിനാ പോകുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അനാഥ മന്ദിരത്തിന്റെ കെട്ടിടം പണി ഉദ്ഘാടനം ആറ് ലക്ഷം രൂപ അന്ന് അവിടെ എത്തിക്കണം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പോകാതെ പറ്റില്ല എന്താ ചോദിച്ചേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മനീഷ ചോദിച്ചു എന്ത് ചോദിച്ചു മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് എന്നാണ് പോകുന്നതെന്ന് എന്തോ ആനന്ദ് ഇന്നലെ അവളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ അതുമുതൽ അവൾക്ക് വലിയ ഉത്സാഹം വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും മാറിയതുപോലെ ഓഹോ പാവം കുട്ടി എവിടെ അവൾ മുറിയിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം വേണ്ട കിടന്നോളൂ തെറ്റായി പോയോ പറയൂ മനീഷ എനിക്കെന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല സത്യം മൂടിവെക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിവേകമായി പോയോ കവികൾ വളരെ ദുർബലരാണ് മനുഷ്യ ഈ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ അർഹയാണോ എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ യു ലവ് മീ എനിക്കത് മതി ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് എനിക്ക് വിളിച്ചു കൂടണം മനീഷ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് എന്നെ മാത്രം ചന്ദ്രോദയം നീ അല്ലേ പ്രേമോദയം എനിക്കല്ലേ നിന്നെ കണ്ടെന്നുള്ളി നിന്മൊഴികെത്തെന്നുള്ളി തുടരുന്നു ഉയരുന്നു പുതിയൊരു പ്രേമതാവ്യം ചന്ദ്രോദയം നീ അല്ലേ പ്രേമോദയം
മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ മോഹങ്ങളൊക്കെയും കാവ്യാസരമായി ഒരു പ്രേമ കവിതയ്ക്കു സാഫല്യം പ്രിയ സഖി വരികില്ലേ കാവ്യോത്സവമല്ലേ സാധിക്കാത്തത് ഉനക്ക് സാധിച്ചു ഇവളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേന് അയ്യോ പാടല്ല എന്നോട് നന്ദി പറയുന്ന മഹാപാവമാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഇപ്പോ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചൊല്ലേ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഈ മകളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ മനീഷയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർ ഒരു വാച്ച് തരട്ടെ നൂറ് രൂപ വന്നാൽ മതി നൂറ് രൂപ വന്നാൽ ഒന്നാന്തരം വാച്ച് സർ വാച്ച് വിൽക്കാനുണ്ട് വാച്ച് അമ്മ നല്ല ഒന്നാന്തരം വാച്ച് നൂറ് രൂപ വന്നാൽ മതി നൂറ് രൂപ പ്ലീസ് വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചാവും ഈ വാച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുങ്ങ വേണ റൂമ്പ് തൊല്ലയാ പോച്ചി പോ ഒരു അമ്പത് രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കാ റൂമ്പ് ചിപ്പാർക്കാ വേണ്ട ആ ഉണ്ട് ശരിയാ അത് അന്ന് വാച്ചുകളെ കൊണ്ട് കൂടെ അങ്ങ് വാങ്ങുവാ എങ്ക അത് പാത്ര കടി പക്കത്തിൽ വാച്ച് കട അങ്ങ് ഇത് വാങ്ങുവാങ്ക പോ തൊല്ലയാ പോച്ചി ഓർത്ത് 
ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ടു നയൻ സെവൻ ആ നമസ്കാരം എന്റെ ആനന്ദാണ് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചെന്ന് മാത്രം ഹേയ് പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു കുറ്റബോധമേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പണം മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് റിസപ്ഷനിൽ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് ആ ഉപദേശം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി നാളെ ഹൈദരാബാദ് ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ആറ് ലക്ഷം രൂപ മുറിയിൽ കയറി ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയി അപ്സെറ്റ് ആവതിരിക്കൂ സാർ ഏയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അബദ്ധം പറ്റിയത് എനിക്കാണ് ഞാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോ മുറി പൂട്ടിയിരുന്നില്ല ആനന്ദ് ഞാൻ ശീക്ര അങ്ങ് വരല വേണ്ട വരണ്ട സർ നാളെ രാവിലെ കാണാം അല്ല കാലയില ഫ്ലൈറ്റിന് ആനന്ദിന് ഹൈദരാബാദിന് പോകണ്ടേ അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ലംഘിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്തോ സാരമില്ല ഒരു ടെലിഗ്രാം അടിച്ചു അല്ലേ സാറേ അത് വേണ്ട മിഷ് ആനന്ദ് നാം വന്നതിക്കപ്പുറം ഡിസൈഡ് പണല വേണ്ട സർ പ്ലീസ് ഈ രാത്രി സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട നോ യു പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ മൈ മിഷ് ആനന്ദ് നാം വര ഹലോ പുരുഷോത്തമ പേശറേ നൈറ്റിൽ ഉങ്ങളെ കൂപ്പിടുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലെ എനിക്ക് ഉങ്ങളെ അവസരമാ പാക്കണം നോ നാ അങ്ക് പറ ഓക്കെ ചെല്ലയ്യ വണ്ടിയുടെ നമസ്കാരം എതിരൊന്നും ചെല്ലക്കൂടാതെ ഇത് ആറ് ലക്ഷമുണ്ട് ഇത് വാങ്ങി താത്തീരണം ഹൈദരാബാദ് ഫംഗ്ഷന് നീ കണ്ടിപ്പാ പോണം സാർ പ്ലീസ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരോടും കടം മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണത് ഇപ്പടിയല്ല അപ്പൊ ആരത് കിട്ടാ വാങ്ങില്ലേ അല്ല അത് സാർ ഒന്നും പേശോ ഒന്നും പേശോട്ട് ഉക്കാറ് 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 അയ്യയ്യോ പെട്ടിയല്ല ഉൾട്ട പണിയാച്ച ഓ കാശില്ലാത്തവന്റെ പെട്ടി ഉൾട്ട പോട്ട എന്താ സാർ ഏതായാലും സാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ ഹൈദരാബാദ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ കണ്ടിപ്പാ ഇത് കടമായി എങ്കി സാറ് പൊക്കോളൂ എനിക്ക് ലേശം ധൃതിയുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഫോൺ കോൾസ് വരും ഇതാണ് പണത്തിന്റെ ചൂണ്ടയിട്ട് പണം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പണി പറശല യു ആർ ഗ്രേറ്റ് പോലീസ് പോരും ടാക്സി ടാക്സി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലെ അമ്മ വണ്ടി ഷെട്ടിക്ക് പോരാ സാർ ഞാനും വരട്ടമാ വേണ്ട സാർ
costly breakfast. What, sir? Rich man, costly breakfast. Puriyala, sir. Nan, panakkar nanu. Enak ke saapadam betiya, bela bili cepu dulu gunduwa. Dosa putte katla, anggunu menda. Ii madam awan dega ikia, adu gunduwa. Enak ke puriyala, sir. Bread toast, bull say. Yes. Drinks itu ada nama sir. Yes, yes. Orange juice. Yes. Tea or coffee? Tea, coffee, no. Uh, orange juice, apple juice, juice, uh, juice, selang kondo. Thank you, sir. Hmm. ഇംഗ്ലീഷിനോട് <laughs> 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 ഏത് ഭാഷാക്കാരനാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഐ തിങ്ക് അറിയും മലയാളി പിന്നെ ഞാൻ ചുമ്മാ കേരളത്തിൽ എവിടെയാ കേരളത്തിൽ എവിടെയുമല്ല ലോങ് ലോങ് ബാക്ക് ഓ സോറി ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ബാംഗ്ലൂരിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത പാർട്ടീസാ ആ എന്താ പേര് എന്റെ പേര് പേര് സത്യവ്രതൻ നീന മാട്ടുങ്കൽ സത്യവ്രതൻ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടൽ സ്ഥലവും വിലക്ക് വാങ്ങാൻ വന്ന ആണോ അങ്കിൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് പ്ലേസ് അങ്കിൾ ഇത് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആവശ്യം അല്ലേ ഡാഡി ഷുവർ പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ അല്ലാതെ പറ്റോ മുതലാളി സ്ഥലത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതേത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാ ഞാൻ ആ പാർക്കിൽ കളിക്കാൻ പോട്ടെ ഡാഡി ഓക്കേ ആ ദൂരെ എങ്ങും പോയി കളയരുത് ഓക്കേ ഡാഡി ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് അവൾക്ക് പഴയ ഉത്സാഹം വീണ്ടും കിട്ടിയത് കോടികളും ലക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം മനസ്സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ കോടികളോ എവിടെ ശരിയാണ് ഈ എന്റെ കാര്യം പറയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോടികളുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സമാധാനമില്ല എന്തു പറ്റി അത് പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്തത് രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഭാര്യ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു ആൾമറ കെട്ടാത്ത കിണറായിരുന്നു അല്ല അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആര് ഭാര്യ അതിനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ല ഇനി നിങ്ങളെങ്കിലും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഞാൻ വീണ് കഴിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ സത്യവ്രതൻ എപ്പോ ഒരു മാറാരോഗ്യത്തിന്റെ കിണച്ചിലാണ് ഞാൻ വീണത് മനസ്സിലായില്ല ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് എനിക്ക് ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാം കൊച്ചിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോയ എന്റെ സ്വത്തല്ല അന്യാധീനപ്പെട്ട് എന്റെ മകൾ വഴിയാധാരമാകുമോന്ന എന്റെ ഭയം തികച്ചും ന്യായമായ ഒരു ഭയമാണത് ഓക്കെ 
ഈ സ്ഥലം വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും പോകരുത് പോകില്ലെന്ന് അച്ഛനോട് പറ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന് നീന ഹോട്ടൽ എന്ന് പേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ പേരോ അതെ നീ എന്റെ മകളാണ് അല്ല എന്റെ അനിയൻ മോളാണ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നീ എനിക്ക് എന്റെ മകളെ പോലെ എനിക്ക് തുറക്കാതെ പോയ എന്റെ മകൾ മോളുടെ അമ്മ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു അല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഈ ഡാഡി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനും വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്തോ എനിക്കൊരു ഭയം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മോൾക്ക് ഞാനുണ്ട് അച്ഛനല്ലാത്ത മറ്റൊരച്ഛൻ മനസ്സിലായോ വരൂ പറയാം എല്ലാ ഓരോ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടൽ വാങ്ങാൻ വന്നു ഈ ഹോട്ടലിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന മോളെക്കണ്ടു എനിക്ക് ഹോട്ടൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ പേർക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ വാങ്ങുകയാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും ഒരു മാസത്തിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്കും മിസ്റ്റർ സത്യവ്രതൻ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയില്ലേ മക്കളില്ലേ അവരുടെ പേർക്കല്ലേ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങേണ്ടത് അവരുടെ പേർക്ക് കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് സാർ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചൂടെ ഇല്ല എന്നെ തടയരുത് ഇന്നോ നാളെ ഒന്ന് വെച്ച് മരിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരു രക്ഷിതാവ് വേണ്ടേ പറയൂ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കണം നീനയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മരിക്കണം അതിനാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവളുടെ പേർക്ക് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല മനുഷ്യത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഓക്കെ എന്നാണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും എത്രയാണ് അഡ്വാൻസ് ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം കൊടുത്തേക്കാം എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് പകുതി പത്ത് ലക്ഷം ഞാൻ തരാം പത്ത് ലക്ഷം സാറിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അച്ഛനോടല്ല അങ്കിളിനോടാണ് അവൾ ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പിള്ളയിൽ കള്ളമില്ല സാർ അവൾ എന്റെ ഓമനയാണ് നീനമോളെ ും 
ഇപ്പോ ഒരു നിമിഷം പോലും നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യെന്നായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അങ്കിളിന്റെ കോട്ടേജ് പോണോന്നും പറഞ്ഞു ഒരേ കരച്ചില കരയും എന്റെ സ്നേഹം കൊച്ചിന് മനസ്സിലായി സാറ് പോയിക്കോളൂ ആ സാറേ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ സാറ് പറയുന്നതിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അഡ്വാൻസിന്റെ പകുതി സാർ തന്നോളൂ ഞാനായിട്ട് സാറിന്റെ സന്തോഷം നശിപ്പിക്കരുതല്ലോ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സത്യ താങ്ക് യു ഒരു മച്ച് നാളെ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം തന്നേക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് കറക്റ്റേ ഇരിക്കും ഈശ്വര ഒന്നുമില്ല ഈശ്വരനെ വിളിച്ച് പോയതാ അവര് നൈറ്റിലെ കാലിപിണ്ടി പോയച്ചു സാർ എന്റെ ഭഗവാന് എന്നാ സാർ എന്റെ പണം എന്നെ പറ്റി പണമാ ഒന്നുമില്ല ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് സാർ പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിൾ അങ്കിൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു പുറത്ത് അച്ഛൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു അച്ഛൻ അകത്തേക്ക് വന്നു അങ്കിളുടെ പെട്ടികൾ എടുത്ത് മുറി കൊണ്ടുപോയി തുറന്നു നോക്കാൻ ഒന്നും നേരം കിട്ടിയില്ല പെട്ടിയിൽ പണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അച്ഛന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാതാ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ് നട്ടം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അങ്കിളും ഒരു ഫ്രോഡാണെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് നേരാണ് അങ്കിൾ അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ ില്ല നിന്നെ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല 
പട്ടിണിയാണ് ധർമ്മം ഒരു അൻപത് രൂപ സാധിച്ച നൂറ് അത്രേ വേണ്ടു നീ തരണം ഞാൻ ചെയ്തത് ചതിയാണ് കൊടും ചതി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ചതിച്ച് ചതിച്ച് നമ്മുടെ വർഗം തന്നെ നാശോന്മുഖമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം പോയി മൂഷിക സ്ത്രീ പിന്നെയും മൂഷിക സ്ത്രീ ആയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പത്ത് വയസ്സ് പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു പിശാച്ച് എല്ലാം പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവളുടെ തലമുറ വളർന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറെ വല്ല പണിയും നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ പണം നിന്റേലായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയേനെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും കറൻസി നോട്ടുകളിൽ അച്ചടിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല ഇത് സത്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാം വാ അയ്യോ ആ കാണുന്ന എന്താ അതാണ് മെയിൻ ഗേറ്റ് ഓഹോ ഓടിക്കോ നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിനക്കറിയുള്ളതല്ലേ എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധി മരവിച്ചു പോയി ഇനി പരിസരത്ത് എന്തായാലും നിൽക്കണ്ട പെണ്ണും പിള്ളെ തല്ലാൻ കേരളത്തിൽ എങ്ങും സ്ഥലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ താൻ മദ്രാസി കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ട് തല്ലുന്ന ചെറ്റേ എഴുതാറ്റ് പോണോ പഴയ ചാൻസ് അല്ലേ നമസ്കാരം സിപ്പി ചേട്ടനും ചൊപ്ര ചേട്ടനും ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാ നിങ്ങളെല്ലാരും പോയിക്കേ ആ മാറി മാറി ബ്രേക്ക് ആ സാർ മാറി വന്നാട്ടെ വരണം സാർ ഞാനിപ്പോ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാണ് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അഭിനയിക്കാൻ നടന്നു അവസരം കിട്ടിയില്ല കഥ എഴുതാനോ പാട്ട് എഴുതാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല എഡിറ്റിംഗ് അറിയില്ല ക്യാമറ അറിയാനേ വയ്യ ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല അപ്പോ പിന്നെ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാണ് ബുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലായി എന്റെ ആദ്യ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ തിരമാലകളുടെ തീരം മദ്രാസ് സൗത്ത് ഇതൊരു സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും ആവട്ടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന വിദ്യ നിങ്ങളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ വിദ്യയിലൂടെയാണ് ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഞാൻ ഉയർത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മതി പടം തുടങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചു അയാൾ വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി ഇനിയിപ്പോ അയാൾക്ക് ഇട്ടേച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ല സ്വർണമാലയൊക്കെ വിറ്റോ സുഹൃത്തെ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കട്ടത് ചുട്ടുപോകും എന്നൊരു പഴമൊഴിയില്ലേ ഒരു കാലി ചായ വേണേല് ഇനി വല്ലതും കട്ടിട്ട് വേണം സന്തോഷം ദോ ചോറോ കി കഹാനി അല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെയാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഡെയിലി പിച്ചക്കാർക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതാ അൻപത് രൂപയുണ്ട് വെച്ചോ അറിയേ ഇതിപ്പോ തിരിച്ചടികളുടെ കാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ധർമ്മ എന്തു കുന്തമായാലും തൽക്കാലം നാല് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാനുള്ള വകുപ്പായല്ലോ വാ മാനേജ് ചെയ്തോണം കാറിന്റെ ഡോർ തുറക്കാൻ ഏറി വന്ന ഒരു മിനിറ്റ് അതല്പം മുന്നോട്ട് തള്ളാൻ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ എല്ലാം മിന്നൽ വേഗത്തിലായിരിക്കണം ഞാൻ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നീ ഗൂർക്ക ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും കാർ ഗേറ്റിലെത്തിയിരിക്കും നീ ചാടി കയറുന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്താടാ നീ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം നേർക്ക് നേരെയുള്ള മോഷണം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പക്ഷെ തൽക്കാലം ചിന്ത വിട്ടുകളാ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിക
കാറ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് അതെത്രയായാലും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ശാന്ത ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കും ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണ് കമോൺ ആക്ഷൻ ഇന്ന് 
இந்த வீடு எங்க இருந்து கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்குமா அதோ பாத்தீங்களா அங்கதான் இனி மூணு மாசம் கிடக்கேண்டி இருந்த நல்ல நடப்பின் சிஷ்ட அளவே இது கிட்டி நீ இவிட பாடத்தும் பரம்பிலும் ஒக்க பணி எடுக்குந்து அஞ்சாரைக்கரு கிரிஷ்சி பூமி உண்ட நீ தன்னுதான் நினிக்கி புதிய ஜீவிதம் உலியுசியார் அடிச்சி சதுச்சப்போ நீ எங்க வேறு வரண்ணில்ல எல்லா குட்டும் சொயம் ஏட்டிடுத்து நீ ஜேலி போய் நின்ட பேரு வரண்ணால் எண்ட Indonesia நłbyதனிranchbt Credits ப chromos tacos க 클� helfen 